Hajahao, Chowan! Good morning, kuya, at sa ating mga kasambahay. Nandito tayo ngayon sa maritime capital of Taiwan, ang Kaohsiung. Tara na! Samahan ninyo kaming muli upang ating libutin ang ilan sa mga magaganda at sikat na lugar dito sa Kaohsiung. Ang Kaohsiung City ay matatagpuan sa Southern Taiwan. Itinuturing ito na Taiwan's second largest city. Mula sa Taipei ay pwede itong marating sakay ng high-speed train sa loob lamang ng 1 hour at 45 minutes. Kumpara sa Taipei City, mas mura ng halos 30% ang cost of living dito. Mura at modern ang public transportation dito sa Kaohsiung. Meron silang local train, public bus, MRT at dito nga makikita natin ay ang bagong Kaohsiung Light Rail. Gaya sa Taipei, mas madaling dibutin ang Kaohsiung dahil sa efficient public transport nito. Para sa mabilis at walang hassle na biyahe, mas okay bumili ng yoyo o transport card kaya nito. Mabibili ang mga ito sa mga train stations at convenience store. Simulan natin ang ating pamamasyal dito sa Xiaogangshan o Eye of Gangshan. Ang Sky Park na ito na may taas na 135.5 meters ay napapalibutan ng mga ilog at bundok. Matatanaw din dito ang Taiwan Strait. 60 NTD o 110 pesos ang entrance fee dito. Isa sa dinarayo ng mga art enthusiast dito sa Kaohsiung ay ang Pier Art Center. Makikita rito ang mga naglalakihang mural at statue na karamihan ay gawa ng mga local artists. At dahil ito ay isang open art space, libre ang pagpasok nito sa Pier Art Center. Alam niyo ba na kilala rin ang Kaohsiung dahil sa magandang harbor view nito? At dito mismo sa Kaohsiung Port matatagpuan ang Pier Art Center. Regular na nagsasagawa ng mga art exhibit dito. Kaya naman, samantalahin na namin mag-picture-picture! Bago kami magtungo sa aming next destination, nag-stop over kami sa Formosa Boulevard Station para mag-tutorial sa 98 feet diameter na Dome of Light. Gawa ito sa 4,500 glass panel, kaya tinawag itong largest work of glass art in the world. At dahil sa ganda at makulay na disenyo nito, tinawag ang Formosa Boulevard the world's most beautiful subway station. Mga katrip, ang next naman natin na pupuntahan ay ang Sijin Island. Part pa rin ito ng Kaohsiung at uh, mula dito sa Gushan Ferry Pier ay 5-minute ferry ride lang siya. Sikat ang Sijin Island dahil ito ay may tabing dagat. Meron din itong scenic trail at higit sa lahat ay ang street food. Bukod sa ferry mula sa Gushan Ferry Pier Station, pwede ring tawirin ang Sijin Island via private car. $31 o 54 pesos ang one-way ride to Sijin Ferry Terminal. Mula 5 a.m. hanggang 2 a.m. ang biyay ng ferry at umaalis ito kada 10 minuto. Para malibot ang Sijin Island, pinakamura siyempre ang maglakad. Pero subukan natin ang makukulay na electric bike na ito na kasya ang apat na tao sa halagang $401 o $700 pesos sa isang oras. Ilan sa mga lugar na pwedeng pasyalan dito ay ang Sijin Tunnel of Stars, Kaohsiung Lighthouse, The Fort, Windmill, at syempre ang magagandang view ng Sijin Beach. Sobrang nakakarelax ang view dito at inirekomenda namin na bumisita dito during sunrise o di kaya ay sunset. After namin malibot ang ilang part ng island, teka, parang nakakagutom. Try naman natin ang mga street food dito. Una namin kinikmana yung fried squid, chicken at fish cake na sulit sa budget na 50 to 200 NTD o 80 to 350 pesos. Medyo kakaiba naman itong aming natikman na spicy corn snail o shao ju lo sa Chinese na nagkakahalaga ng 100 NTD o 180 pesos naman. Meron din dito ang fried quail egg, scallion pancake at nougat. Bukod sa street food, may mga paluto rin sila na fresh seafood sa mga restaurants. 
O hanggang dyan na lang muna ang ating pamamasyal at sana nag-enjoy kayo at nabusog sa today's episode ng Trip Ko To. Mula dito sa CJ in Kaohsiung, Taiwan, ako si Mary Jo Maleriado, kasama ang Taiwan Production Team, bumabati ng Good Morning!